എല്ലാവർക്കും കേരള കിച്ചൻ മോം റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മത്തങ്ങ തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ കറി അല്ല മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയൊക്കെയാണ് വെക്കാറുള്ളത് തോരൻ അങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാവരും വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മത്തങ്ങ വെച്ച് എങ്ങനെ തോരൻ വെക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ചുരക്കി ഇവിടെ കിടന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ അത് കളയേണ്ട എൻ്റെ കൂടുതൽ ഇടാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മത്തങ്ങ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്താ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം അളവ് എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂട്ടി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മത്തങ്ങയ്ക്കകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് മത്തങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഞാൻ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം കൂടാൻ തന്നെ മത്തങ്ങയിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മത്തങ്ങയ്ക്കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഞാനിത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അതിന് അടി പെട്ടി പിടിച്ചാലോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരിക്കലും കുക്കറിനകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ വേവിക്കരുത് അടച്ച് വെച്ച പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ അങ്ങനത്തെ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ പാത്രം മാത്രമേ നിങ്ങൾ വേവിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മത്തങ്ങ ശരിക്കും വെന്ത് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് വെന്ത് ഉടയരുത് മത്തങ്ങ ജസ്റ്റ് ഒരു ആവി കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വൻ പയർ ഇത് വൻ പയറൊക്കെ ഇച്ചിരി വലിയ പയറാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പയറാണ് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വൺ പയർ ടൈപ്പ് ഒരു പയറുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടി പയറെടുത്ത് വേവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ തോരൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേവിച്ചതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് അതായത് മത്തങ്ങ തോരനല്ല ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് തോരൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേവിച്ചതാണ് ആ പയർ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പിടി തോരനും അതായത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് പിടി പയർ വേവിച്ചതോടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മത്തങ്ങ ഒരു ശരിക്കും വെന്തങ്ങ ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പയറോടി നിർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പയറുകളും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയറായാലും ഉപയോഗിക്കാം വൻപയർ ഉപയോഗിക്കുക വേറെ ടൈപ്പുള്ള മറ്റേ കിഡ്നി ബീൻസ് ടൈപ്പുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് പയറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് അളിയരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ തിരികെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചതയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തേങ്ങ ഇതേപോലെ തിരികെ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാൻ ജീരകം അരയ്ക്കുന്നില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തേങ്ങയ്ക്കകത്തോട്ട് ജീരകം ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം പിന്നെ ഉപ്പ് തേങ്ങ ഇത്രയും മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇവിടെ ഇട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ചാനൽ കുഞ്ഞ് ബെൽബട്ട് അവർത്തനം മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളും പുതിയ വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബ